Bueno, vamos a ir ahora con, nuestra, con nuestro debate de concejales. Eh, vamos a hablar de las terrazas de Madrid que ahora enfrentan al gobierno municipal de Manuela Carmena con Esperanza Aguirre. La portavoz del PP en el ayuntamiento ha acusado al concejal presidente del distrito centro, Jorge García Castaño, de matonismo político con los hosteleros. El Ayuntamiento de Madrid ya se ha puesto manos a la obra con la regulación de las terrazas. Ha notificado a los hosteleros que tienen que reducir su tamaño. Muchos tienen miedo a hablar y denunciar lo que ellos consideran un atropello. Se dan motivos generales por, por incumplimiento, no es el caso, nunca hemos tenido una sanción, la mayoría de las terrazas de calle Montera son, son, son legales, se paga por ellas. Los hosteleros de Madrid denuncian que esta presión del ayuntamiento se produce en el peor momento para los negocios, en el inicio de la temporada de verano. Estamos hablando que la hostelería de Madrid eh, ocupa actualmente a 12.900 personas, ya sean camareros o cocina, que dependen directamente de lo que es la actividad eh, de hostelería que generan propiamente las terrazas. La portavoz municipal del PP también critica esta medida. Están aplicando una serie de medidas restrictivas que impiden que las terrazas funcionen adecuadamente. Justamente ahora, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, que es cuando los hosteleros pueden hacer ese, ese servicio a los turistas y a los madrileños. Desde el ayuntamiento insisten en que buscan que la convivencia sea buena para todo el mundo y anuncian una normativa aún más restrictiva para las terrazas para el próximo otoño. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestros concejales. En primer lugar, Jorge García Castaño de Ahora Madrid, directamente aludido en este asunto. Íñigo, en, eh, Íñigo Enrique de Luna, del Partido Popular. ¿Qué buenos tal? días, muy bienvenido. Buenas, buenos También días. tenemos a Cheva Dávila del PSOE y a Sofía Miranda. Muy buenas. De Ciudadanos, buenas, muy buenas a todos. Bueno, eh, supongo que tendrá algo que contestar a Esperanza Aguirre. Bueno, yo creo que se ha fijado en un aspecto muy parcial. Nosotros lo que el criterio que estamos siguiendo es, bueno, buena parte de los criterios que había en la etapa anterior, en el equipo de gobierno anterior, que es que, por ejemplo, en el centro de Madrid no haya cerramientos en las, en las terrazas, ¿no?, por el tipo de espacio que estamos hablando. Cuando hablamos de cerramiento estamos hablando de esos... Esas construcciones completamente cerradas que hay, en, que hay en otros distritos. Y luego lo que, es decir, no hay ninguna reducción... Eh, general del de, de espacio de las terrazas, simplemente los espacios que consideramos que están colmatados porque hay o actuaciones de defensor del pueblo o multitud de quejas vecinales o, acta, o, o muchísimas actas de policía por incumplimientos, ¿no? espacios colmatados en el centro donde el espacio público es un, es un bien muy escaso, lo que estamos haciendo es que las nuevas terrazas que piden, eh, que piden autorización y que tienen derecho a tenerla se repartan el espacio con las anteriores, es decir, que el espacio destinado a terrazas no crezca ilimitadamente en sitios donde ya están colmatados. Sí, simplemente que se reparta el espacio entre las terrazas que tienen eh, derecho a tener autorización. Eso estamos haciendo, eso en la, en la mayor parte de los casos estamos consiguiendo que se haga con, con acuerdo, yo creo que en Montera y en Preciados lo conseguiremos, que se haga por, por acuerdo con los hosteleros y en muchos sitios estamos consiguiendo que sean acuerdos entre hosteleros y vecinos. ¿no? Entonces yo creo que el, es la mejor forma de hacerlo con acuerdo para que luego eh, se autorregule la, de la mejor manera posible. ¿no? A día de hoy tenemos muy poquitos recursos para hacer cumplir las ordenanzas y la ordenanza de terrazas en concreto, y yo creo que es bueno que, que las ordenaciones de los ámbitos concretos salgan por acuerdo, de tal manera que luego los propios hosteleros eh, se autorregulen. Señor Enrique de Luna. Bueno, desde luego nosotros no lo vemos así. Yo creo que un responsable político eh, pues, eh, se descalifica cuando hace algún tipo de afirmaciones públicas como las que ha hecho Jorge este fin de semana, diciendo que esto no va a acabar bien. ¿Eh? y que a lo mejor en centro hay que actuar con puño cerrado, ¿no? Yo creo que eso es impresentable, Jorge, me vas a permitir, porque además yo creo que tenéis una obsesión con las terrazas, porque pensáis que es una privatización del espacio público, y yo creo que los problemas del distrito centro y del centro de Madrid son otros, es eh, la venta ambulante ilegal, es el top manta, es el botellón indiscriminado que hay en muchos sitios, es la ocupación, los asentamientos ilegales, los lateros que los fines de semana campan a sus anchas, ¿no? Esos son los problemas que tiene la ciudad, nosotros por eso no decimos que Madrid es una ciudad sin ley y lo que tenéis que hacer es atender a las prioridades y poneros a los problemas de los ciudadanos y no crear problemas donde no hay y sobre todo no mm, crear una causa general contra los hosteleros, que es lo que estáis no, haciendo. En absoluto. Denunciar al quien cumpla. Si nosotros en el Partido Popular creemos que el equilibrio eh, está en el cumplimiento de las ordenanzas para que los vecinos puedan descansar, para que los hosteleros puedan ganarse legítimamente eh, la vida. Pero lo que no podéis hacer es un ataque generalizado y una descalificación hacia un sector que creo que en líneas generales es enormemente positivo para Madrid. Esto es lo que ha pasado. Nosotros creemos que lo que ha habido hasta ahora eh, ha habido un abuso en el distrito centro concretamente para contextualizar un poco la situación. 
ha habido una invasión en algunos momentos con terrazas sobre todo ilegales o ampliaciones de terrazas ilegales. Nosotros creemos que evidentemente en ese caso hay que aplicar la normativa vigente y en ese sentido y mejorar la convivencia. Creemos también que hay que dar más medios a la administración. La administración ahora mismo no tiene los medios suficientes para contestar en tiempo y forma a los hosteleros. Un hostelero que quiera razonablemente poner una terraza o ampliar la terraza se tira meses, incluso años, sin que reciba contestación por parte de la administración. Eso no puede ser. Todos tenemos derecho a tener una seguridad jurídica en la cual podemos trabajar y hacer las cosas. Creemos que eso se tiene que resolver con diálogo, por las bravas no se va a hacer. Y sobre todo lo que conseguimos y pensamos fundamentalmente es que tenemos que ir a un cambio de las reglas del juego. Tiene que haber unas reglas del juego que sean claras, que sean muy lógicas, que entendamos tanto vecinos como hosteleros. Y eso pasa por un cambio en la ordenanza de terrazas, porque ahora mismo tiene una serie de lagunas que imposibilita realmente hacer un modelo de convivencia en la ciudad como nos merecemos. Bueno, yo creo que lo que se está produciendo es un incumplimiento de la ordenanza bastante preocupante. ¿Por qué digo esto? Primero, porque el concejal de distrito aquí presente no puede crear un turno vecinal sin amparo legal que permita, que permita eh, a los vecinos ejercer ese control policial que tienen que hacer los técnicos del ayuntamiento. ¿vale? Lo, que estamos, lo que estamos viendo es que hay una dejación de funciones por parte de la administración. Eso es lo preocupante y vosotros no lo queréis ver. ¿vale? Eso por un lado. Y segundo, en el artículo 19 de la ordenanza dice que el plazo para eh, aprobar o denegar eh, poner una terraza tiene, no tiene que ser... Eh, Creo que tiene que ser inferior a dos meses y se están tardando dos años, dos años, lo cual está creando una situación de inseguridad jurídica también para los emprendedores, para los empresarios que día a día tienen que levantar su telón con todo lo que ello repercute y el ayuntamiento no se está haciendo cargo de lo que tiene que hacer, que es hacer cumplir la ordenanza. Bien, Sofía, dos, dos, dos cuestiones. Eh, en primer lugar, donde suele haber el gran, el gran salto de, de tiempo entre abrir uno, un establecimiento hostelero y tener terraza es desde que se presenta la declaración responsable, el bar se abre inmediatamente y lo que se tarda es en la licencia. Y a un establecimiento sin licencia no se le puede dar autorización de terraza. Eso hay que saberlo. Eso hay que saber. No, ese es el es la licencia, Jorge. Ese es el, ese, no, pero hasta, hasta que no, hasta es que, que, es que, que no, es que no, es que no, es que no, no, mal no, es así, no es así. La mera no presentación así, de la declaración no, bueno, es la licencia. Inigo, no es así en vale. vuestra propia ordenanza de terrazas. Vale. Entonces, hasta que los establecimientos no consiguen tener licencia, no se les puede dar autorización. Las autorizaciones no tardan, no tardan tanto. Tarda, tarda mucho la licencia. Y en eso estamos consiguiendo recortar eh, plazos, como bueno, cada, cada pleno la alcaldesa eh, rinde cuentas en los plazos de la agencia de actividades, que yo creo que van bastante bien. En segundo lugar, Sofía, creo que eh, te estás apuntando al cuñadismo político. Cualquier ciudadano que va a Línea Madrid puede consultar los datos que le afecten en cuanto a licencias de cualquier establecimiento. Eso es así. Nosotros, eso es así. No, por favor, dejad de engañar al personal, porque no, eso es que así. Que de Nosotros lo que estamos intentando hacer porque es intentar... Porque lo que estáis haciendo es dar Sofía, potestad, ¿puedo hablar? una potestad lo... no, ilegal potestad a ninguna. los vecinos le estamos dando... y estáis, de negar, estáis no, dejando Sofía, vuestras estamos, funciones. Estamos intentando, estamos intentando organizar las cosas de la forma más eficiente para que tengamos menos trabajo nosotros, menos trabajo los vecinos, menos trabajo los informadores urbanísticos de Línea Madrid y los de la Agencia de Actividades. Estamos intentando organizar y canalizar la demanda de información y poco más, dando la misma información que podría tener cualquiera en cualquier información de, en, en cualquier informador urbanístico una caja de, de Línea Madrid. Los pequeños no hay caja de brujas sí. alguna, alguna, en absoluto, en absoluto. Ni se está generalizando en ninguna, dicho, de ninguna manera. Menos. Lo que estamos intentando es llegar al máximo de acuerdos de convivencia posibles en, las distintas, en los distintos ámbitos del centro. Estamos consiguiendo muchos y yo creo que después de las elecciones vamos a conseguir más y sacar las cosas por acuerdo e intentar que las normas se cumplan. Yo creo que ha habido unos años en los que no ha habido ningún interés en que se cumpliera casi ninguna norma. Bueno, vamos a intentar que se cumpla por lo menos la ordenanza que nos dejó el PP de, de terrazas. Vamos a ver, yo creo que la seguridad jurídica es un valor fundamental eh, y, básico, y, y, y básico, es fundamental. Y lo que no podéis hacer es crear esa presunción de culpabilidad sobre no un hay... sector que básicamente cumple, Jorge. Estoy Entonces, de lo que tenéis que hacer es perseguir al incumplidor, ¿eh? estamos. pero estáis mandando unos trámites de audiencia eh, a muchísimos hosteleros donde les decís, no, porque hay muchas molestias, porque no, mira, hay muchas terrazas, os mira, recortamos Inigo, la terraza. Mira, y eso me, no se puede mira, hacer Inigo, porque el, empre bien. el empresario lo que hace, eh, en, además en mitad de la temporada, mira, me viene eh, muy hace bien unas una, previsiones, contrata un personal, hace unas inversiones en el mobiliario y ahora de repente Mira, les Inigo, decís que la mitad de la no, terraza. Inigo, es, esa es la plaza de San Ildefonso, me sí, viene sí, muy bien. Pero, en, pero, esa, en, esa, pero... en esa plaza hay una terraza que tiene 32 mesas y hay otras dos que han pedido autorización y tienen derecho a tenerla. Claro, en esa plaza, pero, pero, ¿tú, Jorge, crees, 
¿Tú crees que caben más terrazas? No, ese no es ¿Tú crees el que caso, caben más mesas? Jorge, ese, ¿O no que es que repart- ese es el caso. Vamos a ver. Ese es San Ildefonso. Una persona que cre- tiene una crees, terraza autorizada que, 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 en tiene derecho foto, eh, a, a, que, a, que, a que no se le cuestione su Íñigo, autorización. Vamos a poner la foto a En esa foto de ahí hay que repartir el espacio o caben dos terrazas más del mismo tamaño. Mira, Jorge, la plaza San Ildefonso. Esa es la plaza San Ildefonso. Tú sabes perfectamente cómo estaba hace unos años de botellón. Entonces, las terrazas no solamente tienen algo negativo, también tienen algo positivo. Porque el espacio público en el centro de Madrid se ocupa. Perfecto. Y si no lo ocupa un hostelero, lo van a ocupar Íñigo, a lo mejor otras cuando personas hay, cuando haciendo hay, cuando otro hay, tipo de En vez de haber un establecimiento hostelero pero que, que tiene derecho a terraza, que repartir, claro hay, que sí. Hay que repartir. Pero si yo no te critico hablando? eso, pues eso es lo que de toda la vida de Dios el ayuntamiento, lo cuando, pues eso es lo que cuando otro haciendo. local al que tiene derecho a una terraza la pide, pues tiene que, eso lógicamente, es lo que llegar a un acuerdo para que el espacio público se reparta proporcionalmente. No es verdad. patrullas vecinales reduciendo un de ¿Qué locura estás diciendo? Sí, señor, y eso no lo contáis. Sí, señor, y eso no lo contáis. Yo en la misma ciudad que tú, fíjate ¿Dónde vives? Dónde. O sea, ¿pero qué estamos hablando? En la misma que tú. Estamos hablando de que intentar organizar... Perdónenme, seguida seguimos discutiendo esto. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a hablar también sobre esa bajada de Libi polémica en campaña electoral. Volvemos enseguida. Vamos con otra polémica entre ahora Madrid y, el, y la oposición en el Ayuntamiento de Madrid que ha anunciado una bajada del IBI. La oposición denuncia que se haga en semana electoral y además sea justo en los 22 barrios donde ganó ahora Madrid. Vamos a escuchar al delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, dar la noticia. Un propietario o propietaria de vivienda de Puente de Vallecas que el año que viene pagaría 228 euros pasaría a pagar 206, o sea, una reducción del 22%. No solo afecta al IBI porque afecta a cualquier otro impuesto que tenga que ver con el valor catastral de la base liquidable, plusvalía. Entendemos que era una decisión de gobierno el abordar esa, esa bajada que no resuelve ni muchísimo menos todos los problemas que pueden tener estos barrios, pero ayudan a que, a que mejore su situación. Emilio Pineda, eh, barrios concretos en los que se va a llevar a cabo esta bajada de línea. Estamos hablando, Santi, de 21 barrios que están situados en la zona sur de Madrid, en concreto en cinco distritos. Alrededor de 771.000 familias, 771.000 hogares van a ser afectados con esta rebaja del IBI. Una bajada del IBI, del recibo, entre el 20 y el 40% a partir del próximo año. Durante los próximos cinco años se va a ir notando esa bajada, como decimos, del recibo en estos barrios. Estamos hablando de 21 barrios, de cinco distritos, como decimos, afectados. La bajada entre el 20 y el 30% que va a afectar a los distritos de Carabanchel, a parte del distrito de Usera y parte del distrito también de Puente de Vallecas y el barrio de Santa Eugenia en Villa de Vallecas. La bajada entre el, entre el 30 y el 40% afectará a los barrios de Numancia, San Diego, Portazgo y, Palosmera, y Palomeras Bajas en Puente de Vallecas y también a los barrios de Zofio, Prodolongo y Orcasitas en Usera. Y la bajada de más del 40% que va a afectar al barrio de San Cristóbal en el distrito de Villa Verde. Ayer les contábamos que era el barrio de Madrid con la renta per cápita más baja de toda la comunidad. Pues bien, va a ser el barrio que, va más, que más va a notar esa bajada del IVA más, de, del IBI, perdón, más del 40% a partir del próximo año. Si ahora mismo los vecinos del barrio de San Cristóbal están pagando alrededor de 113, 243 euros en el recibo del IBI, que en el año 2021 serían 195 euros, pues bien, van a pasar a pagar 117 euros en los próximos cinco años. Lo cierto es que desde la oposición y en algunos medios hoy se apunta eh, han llovido también las críticas porque dicen que esta medida ha surgido en plena campaña electoral y porque la medida afecta a barrios donde ahora Madrid logró ganar las pasadas elecciones municipales. Santi. Gracias Emilio y a todo esto se suma purificación causa pie que hoy mismo decía que la bajada del IBI es un ejercicio de cinismo de ahora Madrid porque el PSOE había apoyado esa bajada del IBI y ahora Madrid se había opuesto radicalmente. Es que hay una cosa, yo creo que esto es un ejemplo de lo que no se debe, lo que no se debe hacer nunca en política. Nosotros presentamos con el Partido Socialista el 22 de julio una proposición a pleno en la cual planteamos una bajada del IBI, que ha incluido el tema de la revisión catastral, que nos parece muy razonable hacerse a todos, por cierto. Nos incluía también el tema de la progresividad, incluía que fuera en toda la ciudad. Y que, hay un... y que se llegara al 0,4 el y tipo al final de la legislatura. Entonces, lo que, lo que ocurrió, ahí ahora Madrid, en este, Carlos, en este caso Carlos Sánchez Mato, planteó, por lo, por lo pronto fue el único partido que no aprobó, se abstuvo en esta proposición, y lo que planteaba es que estábamos siendo unos irresponsables porque más o menos decía que íbamos a arruinar las arcas del ayuntamiento y de la corporación municipal. Ahora, sin embargo, justo en una semana, unos días antes de las elecciones, se plantea una cosa que nosotros entendemos que está improvisada. Entendemos improvisada porque no entendemos, por ejemplo, como distritos como Alatina o distritos como San Blas Canillejas, que son también con 
personas, situaciones en algunos de sus barrios con rentas per cápita bajas no están incluidos en la medida y lo que planteamos es esto que efectivamente tiene un componente electoralista porque no entendemos que en su momento cuando se presentó no se apoyó y ahora se plantea justo lo contrario. En este caso, bienvenidos, en este caso bienvenidos en el sentido de que estamos de acuerdo en que tiene que haber una progresividad en el impuesto del IBI, estamos de acuerdo con ello, pero creemos que ni es el momento ni la forma y consideramos que es una medida que está improvisada. Contesta por alusiones sí. y... Bueno, vamos eh, es decir, no tenemos la posibilidad de cambiar la ponencia de valores completa, ni siquiera tengo claro que eso fuera, vaya a ser deseable, ¿no? según está evolucionando el, el mercado inmobiliario. Eh, lo que sí me parece bastante más razonable es, es tomar una medida actualizando valores catastrales que bajando el tipo general. ¿no? Me, parece, me parece más interesante porque además en estos barrios en concreto, que es donde eh, digamos el, 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 el desacople entre, entre el valor catastral eh, y el valor del, del piso es donde es, más, donde es más grande, son los barrios donde durante el boom inmobiliario más subió en términos relativos el precio de la vivienda y durante la crisis más ha bajado, con lo cual es decir, son los, 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 los barrios, son los sectores sociales que más han sufrido el, el, la dinámica del mercado inmobiliario, la gran crisis que ha, que ha sufrido este país. Entonces me parece una forma de intentar introducir algún elemento de, de progresividad en el, en, el, en el IBI más allá de, de tocar el tipo. En todo caso creo que en el futuro, ojalá con un nuevo gobierno de la nación, se vincule de alguna manera el IBI al, al IRPF, que yo creo que es cierto que el 22, el 22 de julio se aprobó en pleno una bajada del IBI, pero también es cierto que hasta el año 2017 no es posible revisar toda esa ponencia de valores. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos un estudio muy exhaustivo y en el pleno de septiembre llevamos una revisión parcial de, valo de, de, de los valores, ¿no? de hacerlo de forma parcial. En ese pleno de septiembre, eh, el señor Sánchez Mato se rió de mi compañero, se rió de mi grupo diciendo que era imposible, que no tenía competencias y además hizo acusaciones ideológicas que eran malévolas y falsas. Y ahora vemos cómo el señor Sánchez Mato se apunta un tanto que le ha obligado a tomar la oposición, que si hubiera sido por él mismo no lo hubiera hecho. Y se está tratando de anotar este tanto en plena campaña y en plenas elecciones. Yo creo que, desde luego, es de tener mucho morro, mucho morro. Y digo, bueno, menos mal que Manuela Carmena no iba a entrar en campaña, pero en fin, ¿eh? llegó una semana, eh, la bajada del IBI, cinco días antes de las elecciones. Por cierto, en el catastro tienen un cabreo tremendo, porque el proceso no está concluido. Ah, Sánchez, no, está Mato, claro, está claro. Sánchez Mato ha anunciado una, una medida, revisión, una medida no, no. que no está todavía concluida. Pues si tú te metes en la página claro, web claro. de la Dirección General del Catastro, hay muchas ponencias parciales de revisión de muchas ciudades que están terminadas, pero, pero la de, la de pero Madrid así, así no está. Lo, así lo anunciado, la de no está. Eh, pero como que tenéis que... eh, prisa por llegar eh, unos días antes de las elecciones con todo esto, bueno, pues habéis aceptado una ponencia de valores que efectivamente deja fuera a otros barrios de la ciudad que pueden tener las mismas necesidades claro, de revisión catastral, eh, porque en Villaverde, a ver por qué demonios eh, solamente metéis San Cristóbal y no metéis el Butarque, por ejemplo, o otras muchas eh, zonas del distrito, que también lo necesitan. ¿Por qué, ¿Por qué Carabanchel está qué entero? ¿Por qué, ¿Por qué Puente Vallecas está entero? ¿Y por qué, sin embargo, eh, Villaverde o Villa de Vallecas o San Blas o, eh, o en fin, Vicálvaro eh, eh, también está de... fuera? Sí, 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 eh, pero, pero, pero... El, el distrito de Latina, que es limítrofe con Carabanchel, ¿qué pasa? ¿Que Los Cármenes no es un distrito, es, sí, no es un barrio con necesidades? que hay que buscar algún criterio objetivo. No, que manda, el, el criterio que manda el es que había que llegar a las elecciones. No, el criterio, ¿eh? objetivo el criterio es, es que había que llegar a las elecciones con la medida la electoralista. Y yo te digo que hemos presentado esta mañana una denuncia en la Junta Electoral por esto que estáis haciendo, porque no lo podéis hacer. Igual que Manuela Carmena no puede presentar hoy un plan de recuperación, igual que tampoco puede mañana presentar la operación Mago Calderón, porque es que eso no se puede en, en campaña electoral. Está prohibido por el artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Y todo esto es una vergüenza, Jorge. La denuncia. Bueno, parece, esta es la nueva parece, política que venía. Esta es la nueva política, ¿no? Eh, manipular e intentar, eh, eh, intentar presentar medidas electoralistas a unos días de las elecciones. Bueno, pues nos parece Lo, lo único claro de la, de, la, de la revisión de la ponencia de valores es que tenemos que buscar algún criterio objetivo. Y el criterio objetivo nos da ese, que, ese que dibujo, no, ese ver, dibujo Jorge, de... Que no habéis cuestionado nada de lo que ha dicho el catastro. Vosotros no habéis cuestionado nada, como teníais prisa en presentarlo antes de las elecciones. Que no, es que no os habéis planteado no, no, ampliarlo pues, a Vical pues, claro, o a otros sitios, hemos, que no. Hemos, hemos planteado... Cuando, hemos cuando planteado, pleno, os negasteis hemos a ello. Planteado objetivamente, os negasteis a ello. Objetivamente, es que es objetivamente como, cuando luego el... como, como, salía, como salían los, los números. Y eso, evidentemente, bueno, ahora lo tiene que ver la dirección general del catastro. A ver cómo se lo explicáis a los vecinos de Latina, a los vecinos del barrio de Las Cármenes, a los de Vicálvaro... 
los Iniego, de San Blas, Iniego, sí, eh, sí, a los de Villaverde, sí, de todos los barrios sí, que nos sí, revisáis, esto, a ver cómo se lo explicáis, sí, que sí. ellos son de peor condición, eh, porque había que llegar con una no, medida de peor electoral. condición no. Simplemente que los datos, hay, y tienen que ser algún tipo de datos objetivos para que la Dirección General de Catastro evidentemente haga efectiva eh, la, 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 la revisión de la ponencia de valores, hay que, hay que ir con algún dato. Lo que pasa es que tienen Pero... alguna, buscando una progresividad, en la cual nosotros estaríamos de acuerdo, mm. en buscar una progresividad en función de la cual pues haya gente claro. que se beneficie del IBI. Pero si es que Pero el IBI no es progresivo, que viendo, el viendo el mapa... No tiene sentido ninguno es que, que haya barrios que se hayan quedado fuera y otros don, no. Es o sea, eso de, hay pero es que no es una revisión por renta. Es que el IBI no es progresivo. Claro, claro, el IBI es, es un impuesto no proporcional claro. al no sé, valor es que no, es una medida, no es una medida que podamos hacer tomándola por, por, eh, por si renta. Es que pretender que, convertir que parece, en progresivo un impuesto que claro, no es progresivo, claro, lo que, es que va a llevar no es a problemas legales. A mí me parece que debería ser progresivo y vincularlo al IRPF. A Juan Bravo, al anterior concejal de Hacienda, también le parecía. Por cierto, y yo creo en eso nos podríamos poner de acuerdo. Pues pero en todo caso hay que buscar algún criterio objetivo. Bueno, pues, y el pues criterio ayudar, objetivo ayudar aquí, a las familias el concretas que tengan problemas el criterio concretos, objetivo aquí eso es lo que hay que no hacer. es la renta, porque no puede ser la renta, como bien has dicho, sino es la diferencia entre los valores catastrales y los precios reales de la vivienda que hay en el mercado. Esa es la, esa es la diferencia. Yo creo que haciendo eso, Jorge, Ajá. dejamos fuera un montón de gente que por lo supuesto, necesitaría exactamente pero, igual. Pero eso, yo creo que esto pero eso lo tendremos que hacer yo, por otras vías. Yo entiendo, que no que por otras vías. yo entiendo que esta medida no está suficientemente estudiada y yo creo que se ha adelantado el anuncio Hombre, claro. precisamente por un tema electoral. Bueno, pero que se ha adelantado, que no está, no está culminado el proceso. Y de hecho, Hombre, pero, que tú fíjate que anuncia la intención de una medida que no está todavía aprobada. Es que el ayuntamiento lo que ha anunciado es que va a mandar esto a la dirección del catastro. No, no, el ayuntamiento lo que ha hecho es soltar un mitin. Sánchez Mato lo que ha hecho es soltar pero un mitin ayer ¿eh? ¿Eh? en clave electoral y ya está. Lo escandaloso es que se niegue en el pleno que nos insulte el resto de partidos de la oposición y haga suya, haga suya. Sí, la sí. medida la presenta ante los medios no, es que sin nadie delante no, que no le pueda No es exactamente vuestra medida, no. porque vuestra medida era bajar el tipo general. Y eso no es exactamente no, esto en absoluto. Baja, y también la ponencia de valores. Y la, re creo, y la revisión de la ponencia. Y si no te invito a que te leas la, la el diario de sesión en la página 32. La página 32 del diario de sesiones. Que todos los vecinos de Madrid tienen derecho a esa revisión de la ponencia, porque sí, es cierto, pero esa revisión, la crisis, el precio de la vivienda claro, ha, ha abajo, variado. Pero en unos sitios más que en otros. Bien, y eso es lo que nos da este mapa. Pues y eso es lo que nos da, eso lo que nos da este mapa, exactamente. Si nadie dice que donde, se le baje donde más el precio no subió más durante, durante la burbuja y bajó más durante la crisis, que es donde, mejor, donde peor que ha padecido, ha padecido es, la gente por qué la crisis del mercado. Los vecinos del barrio del Butarque, de Ciudad de Los Ángeles, de San Andrés o de Rosales en Villaverde son de peor condición al al, al de San Cristóbal, a los de San Cristóbal, que los que no, que no, que Bueno, no. pues eh, les dejamos discutiendo esto en el pleno, a ver si llegan ustedes <risa> sí, a un ser, acuerdo ser, para ver si hay más barrios de Madrid que puedan ver bajado el IBI como, eh, bueno, y llegan ustedes a un acuerdo como parecía que iban a llegar la, la última vez. Es Muchísimas difícil. gracias a los Muchas cuatro por haber estado...